Cohete Electrón lanzándose desde Nueva Zelanda, el sitio B, el nuevo sitio de lanzamiento B de la compañía, con un radar de apertura sintética para la misión, la noche del búho continúa, sin Spectre, la compañía. Treinta segundos. Stage 1 and stage 2 are Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Impresionante. Take bus 40 seconds into the mission and our 24th electron has lifted off from pad B at Rocket Lab Launch Complex 1. The beauty of launching in the morning means we had a clear daytime view of electron powering its way to space for some perspective. Bueno, ha sido un DP exitoso hasta ahora. Continúa en la misión. Está muy próximo a máximo Q. El momento de máximo estrés en este cuerpo. Maximum aerodynamic pressure working against the vehicle, hence max Q, causing the most amount of stress the rocket will experience during its climb. Let's listen in. Máximo Q. Acaban de decir en control de misión. Así que acaban de pasar ese momento crítico del lanzamiento. Mira la velocidad. 2000 kilómetros por hora. Ya está a 16 kilómetros de altura. Now we will run through three actions that will happen quickly one after the other. First, all of the Rutherford engines will throttle down before shutting bueno, tres cosas off completely. Suceden ahora that is main en, engine en cover or MECO. Si a couple of seconds later, Rutherford. we'll have separation of the first and se second stages, etapas, followed quickly by the se Rutherford engine on the o sea, la, las second stage lighting up and continuing the mission to the orbit. Que recubren eh, al satélite y lo protegen de la gran presión eh, que se ejerce en la atmósfera eh, cuando, cuando está acelerando este cuerpo. No son necesarias en el espacio. Bueno, la propulsión es nominal y se están preparando para los cortes, el corte de motor principal de los nueve motores, en este caso, Rutherford. Quince segundos para el corte. Siete mil kilómetros por hora y sesenta de altitud. Muy buena cámara a bordo. Stage separation successful. Bueno, separación exitosa mission. y encendido del de segundo motor, el motor There de la segunda etapa. Y vimos que para nosotros, Electron ha tenido una successful MECO, stage separation y ignición de su segundo stage engine. We're coming up on fairing deploy shortly as well. We'll see a little more time separate and copies. fall away to clear the way for this inspective satellite. So let's keep an eye out for that one. Eh, Leo Vega pregunta: ¿El máximo Q es distinto según el diseño de cada cohete? Fairing Solo de cada cohete. Ahí, van, ahí se van las cofias. Ahí se ven las cofias. La verdad que There you go, you saw the electron fairing falling también. away as planned. Increíble. The rocket's second stage is continuing nominally with its inspective payload to orbit. The vehicle is currently at an altitude of 130 kilometers and reaches 131 kilómetros ya de altura, 8.700 kilómetros, 8.800 ya la velocidad, cuando solo pasaron 3 minutos 35 segundos del despegue.
We are now at T plus 3 minutes and 52 seconds into the mission, having completed stage separation and fairing deploy from Electron as well. We are coming up next to Battery Jettison. Bueno, el próximo, el próximo evento que viene es la, la soltado, la tirada, el descarte de la batería. La, la batería que utilizaron eh, con las turbobombas. La energía eléctrica que necesitaron las turbobombas de los motores Rutherford. Alex Barberá nos dice, lanzamiento número 21 de este año. Llevamos cuatro lanzamientos más que el año pasado a esta altura. Recuerden, lanzamientos espaciales. So like com, así tienen un montón de as we get ready to deploy inspectors satellite to low Earth orbit. We are at T plus Adrián Braga dice, los terraplanistas deben estar diciendo um, que estas imágenes no son um, reales uh, 11, y que son animaciones um, porque no podemos creer nada de esto. 187 kilómetros la altura y, y 11.500 kilómetros por hora la velocidad. Cinco minutos ya van desde el lanzamiento. Dicen que la propulsión en este momento es nominal, o sea que está dentro de lo esperado. Those familiar with our 3D printed engines will know that Rutherfords use batteries to power their pumps. But much like anything that runs on batteries, we need to swap them out when they run down their power and move to a new one to keep things moving. The process of switching out this power source mid-flight is what we call battery hot swap. Sometimes you can catch a glimpse of these battery packs falling away. Let's watch and listen. Bueno, dice que algunas veces se puede llegar a ver esa batería cuando, cuando es sol descartada allí en el en el en este momento de, de down. del lanzamiento dice que están desacelerando un poco Approaching hot swap. bueno aproximando el momento de, del hot swap le llaman que es cuando cambian de baterías y ahí se vio ahí se vio por detrás la batería que se fue And there they go. Thank you, battery packs, for your service. Electrons Muchas gracias. Paquete, batería, por tu servicio, dice. La voz en inglés. Esto no es basura espacial, es basura, simplemente. ¿no? Porque cae en el océano. AFT is safe. Eh, dijo que eh, FTS es safe, o sea que el sistema de, de terminación de vuelo lo pasaron a modo seguro. HVB battery discharge holding nominal. Eh, el, la descarga de la batería, el régimen de descarga de la batería que están utilizando ahora es nominal, está dentro de lo previsto. If you're just joining us for this mission, our 24th Electron launch, we are well on our way to low Earth orbit for Inspective satellite on board Electron today. So we are, at T, we are at T plus 7 minutes and 24 seconds with Electron carrying on nominally. We've made it successfully through our mission milestones to date and coming up next will be the engine cutoff on stage 2. So that's coming up in just a few moments. Eh, en unos momentos dice lo próximo que viene es el apagado de esta etapa de la segunda etapa. Adrián Braga dice, pero me encantan, qué calidad entre SpaceX, Roscosmos y Rocket Lab. Dice, son espectaculares. Roscosmos ha superado muchísimo en la calidad de sus transmisiones, es cierto. En Relativity será otro éxito dada su forma de construcción, dice Richard Archer. Miguel Macaño le contesta a Carlos Fernández que están avisadas todas las agencias. Además, si nosotros sabemos que eh, Rusia mucho más, no sé se cut off on stage two of Electron, but the mission is carrying on nominally at T plus eight minutes and 20 seconds, and we'll be coming up to that milestone shortly. Burnout 
Electron is now coming up to its next mission milestone, SECO or second engine cutoff. Like when we shut down the main engines earlier in the mission, the second stage single Rutherford engine will stop before the stage separates from the kick stage and the mission continues to orbit. So we've had MECO and we are coming up to SECO. We do love an acronym in the space industry. Bueno, dice que el, la próxima ahora es la, la corte de la segunda etapa, donde luego va a continuar eh, eh, la or en control. órbita. Bueno, en este momento. En este momento se apaga la segunda Maybe etapa. La segunda orbit. etapa tiene un motor Rutherford también preparado para el vacío. Y lo próximo que viene eh, es eh, la, el, el encendido de la etapa final, que es la que la colocan en la órbita definitiva. So you saw on your screen there, the Rutherford engine on Electron Stage 2 has successfully throttled down and Stage 2 and the kick stage have cleanly separated. The kick stage will now enter what we call a coast phase. For the next 50 minutes or so, it will do its first lap around Earth in an elliptical bueno, pattern. El, When it reaches the apogee of the próxima, orbit, la próxima the parte de este, de este lanzamiento eh, son 50 minutos donde este, este cohete va a dar la vuelta, va, va a empezar a dar la vuelta al mundo y, y luego ahí va a encenderse la We won't have a live video que feed of payload deployment, unfortunately, but do stay with us because we have a simulated view of that happening that we'll come back to as the mission closes in those final moments. Take a bit of a break now as payload deployment is expected to take place at T plus 53 minutes. So I'll see you back Bueno, y, el, y el, la soltada de, estos, eh, de este satélite va a ser dentro de unos 50 minutos. Dice que no van a tener imágenes, que va a haber solamente animación. Entonces, eh, este, pero que dice, hagamos tiempo, dice, permanezcamos 50 minutos de descanso y volveremos dice dentro de 50 minutos justamente para, para darles la confirmación yo creo que sinceramente a menos que ustedes quieran creo que no, no vale la pena eh, esperar para ver una informa una, una animación de, del soldado, de la soltada de la carga eh, lo podemos seguir en las redes sociales podemos seguirlos en Twitter eh, en The Rocket Lab o de Peter Beck que seguramente lo van, lo van a transmitir lo que vamos a hacer ahora sí es este, poner una repetición de, de este lanzamiento. Les agradezco a quienes nos están mirando que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, todas las notificaciones, y así no se pierden ninguna de las transmisiones que hacemos todos los lanzamientos disponibles en español, las actividades espaciales, en fin, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología.